Biz Kenanlı on kardeş, kölemiz Yusuf'u Malikoğlu Zara 18 dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Acaba Şimon hanginiz? Şey ben Bizim evde çok yaramaz ve söz dinlemeyen bir çocuğu olan cariyemiz vardı. Mecburen o çocuğu Malik adında birine sattık. Ee, şüphesiz o onun yaramazlıklarından 
kurtulmak için böyle bir şey yaptık. E, ayrıca bu senet o zamana ait. Evet o zamana ait. Ümin. Bunlar ne anlatıyor? Hayır efendim. Bizim hiçbir zaman böyle bir kölemiz olmadı. Hala yalan söylemekten vazgeçmiyorsunuz. Bu mektubum hanımefendi Züleyha ve sizin yanınızda ne işi var? Mektubu Yusuf'tan ben aldım. Bu mektubu kervancılara satılan Yusuf'tan aldım. Görüyorsunuz ki bizim her şeyden haberimiz var. Bizim için inanılır gibi değil. Siz nasıl her şeyi biliyorsunuz efendim? Bu kaseden duydum. Bunu tanıyorsunuz. Benjamin'in yükünde bulunan kase bu. Bu kase... Benimle konuşuyor. Bu kase konuşuyor mu? O bu sesle bana her şeyi anlattı. Anlattıklarını size aktarmamı ister misiniz? Kase diyor ki Yusuf'u kardeşleri dövdü ve... Yapma! Ciddi bir şekilde yaraladı. Aa! Kase diyor ki onu öldürmeye niyetlenmişlerdi. <gülüyor> Evi engel oldu. Onu kuyuya attınız ve babanıza Yusuf'u kurt yedi demeyi kararlaştırdınız. Ben kardeşimin kanlı gömleğini babama getirip onu bir kurdun yediğini söylediğinize şahidim. Bütün bunları size Bünyamin anlatmış. Bunlar gerçek değil. Hepsi yalan. Yalan. Hayır. Kaseniz doğruyu söylüyor ekselansları. Kase bizim rezaletimizi haykırıyor. Bırakın anlatsın. Dinliyoruz. Dinliyoruz ekselansları. Kardeşinizi onu kuyudan çıkaran kervana 18 dirheme sattınız. Kardeşinizi köle olması için gönderdiniz. Ama onun kendi isteğiyle gittiğinden habersizdiniz. O ileride büyük bir sorumluluğun kendisini beklediğini biliyordu. Kervancılar Yusuf'u bağladılar ve köle olarak buraya, Mısır'a getirdiler ve onu köle pazarında sattılar. Ben Malik'im. Yusuf'u kuyudan çıkaran benim. Onu satın alan. Hatırlıyor musunuz? İzin verirseniz, Kase'nin bundan sonraki sözlerini ben anlatayım. Mısır Azizi Potifar Yusuf'u satın alır. Ve sonra da onu eşi Züleyha'ya hediye eder. Yusuf'u size hediye mi etti? Evet. Ben yıllarca Yusuf'a sahiplik ettim. O benim sarayımda büyüdü ve gelişti. Ben de sizin gibi ona zulmettim. Ona komplo kurdum. Onu zindana attırdım. Allah günahlarımı affetsin. Yusuf 12 yıl zindanda kaldı. Yıllarca işkence gördü. A Acı çekti ve taş madenlerinde çalıştı. Bu durum büyük kral Akenaton bütün Mısırlı rüya tabircilerinin yorumlamakta aciz kaldığı bir rüya görünceye kadar sürdü. 
Ben Yusuf'un büyük bir rüya yorumcusu olduğunu biliyordum. Bir keresinde benim rüyamı çok iyi yorumlamıştı. Mısır kralının rüyasını Yusuf'a anlattım. Ve o da çok isabetli bir şekilde yorumladı. Kral hazretlerinin rüyasını yorumlaması... ...hem kendisinin zindandan çıkmasına... ...hem de Mısır halkının kıtlıktan... ...kurtulmasına neden oldu. Yusuf peygamber benim eşim... Menese ve Efraim de çocuklarımızdır. Ve Yusuf şu anda Mısır'ın azizi olmuş. Acaba gerçekten sen Yusuf musun? Kardeşimiz Yusuf Mısır Azizi öyle mi? Bizim Yusuf öyle mi? Evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin. Babamızın yerine geçmesini istemediğimiz, peygamberlik görevini üstlenmesini istemediğimiz Yusuf mu? Evet ben o Yusuf'um. Allah'ın yardımıyla bu makama ulaştım. O sabreden ve takva yolunu tutan kullarının emeklerini boşa çıkarmaz. Görüyorsun. Görüyorsun ki başımız eğik ve mahcubuz. Bize... Bize ne yapacaksın? Kardeş kardeşi sevip... Bağışlamaktan başka ne yapar? Bizler senin kardeşindik. Neden sana bu kadar zulmettik Yusuf? Ben geçmişi unuttum. <gülüyor> Daha kuyunun içindeyken sizi affettim. Ama ben bağışlanmak istemiyorum. Biz sana çok fazla zulmettik Yusuf. Ama sen etme. Bu bağışlamam beni öldürür. Bu bağışlama bize verdiğin en büyük cezadır Yusuf. Sana yalvarıyoruz. Bizi cezalandır. Ben kendimden iğreniyorum. Ben kendimden iğreniyorum Yusuf. Vereceğin ceza. Vereceğin ceza belki günahlarımızı azaltır. Bu bağışlaman herhangi bir cezalandırmadan daha ağır Yusuf. Gerçekten de cezalandırılmak mı istiyorsun? Evet gözümün nuru kardeşim. Eğer sen beni cezalandırmazsan ben kendimi cezalandıracağım. Pekala. Madem cezalandırılmak istiyorsun, öne çık. Vur Yusuf. Yalvarırım vur. Ben hiçbir zaman sen ve diğer kardeşlerim için kin gütmedim. Allah'a yemin olsun ki bundan daha ağır bir biçimde cezalandırılamazdım. Eğer onca günaha rağmen cezalandırılmazsam bu yüzden kendimi öldürmekten korkuyorum. Kendimi yok edeceğim. Allah aşkına bana bir ceza ver. Ne olursun bana bir ceza ver. Ben kardeşlerimin sana neler yaptığını gördüm de sesimi çıkarmadım. Ağzımı kapattım ve gerçeği babamdan sakladım. Söyle cellat beni parçalara ayırsın. Söyle kırbaç darbeleriyle günah şeytanı ve bu vahşilik içimden çıksın. Bu utanç beni öldürecek. Bu utanç beni öldürecek Yusuf. <gülüyor> 
<gülüyor> Sakin ol Levi. Sakin ol kardeşim. Sakin ol. Bugüne kadar sizinle birçok kez bir araya geldim. <gülüyor> Defalarca sizi kucaklamak Uzun yıllar ayrı kalmanın acısını dindirmek istedim Ama bir türlü yapamadım Bana izin verilmedi Bana izin verilmedi Böyle bir günü ipe çekiyordum ben bütün benliğimle Kardeşlerimi seviyorum Böyle şeyler yapma kardeşim. Beni utandırma. Eğer kardeşlerimi utandıracak bir şey yaptıysam Allah beni bağışlamasın. Allah'ım görüyor musun? Ben zulmettim. Ben günah işledim ama Yusuf utanıyor. <gülüyor> Bizim gibi zalimler bağışlanır mı? Görüyor musun Yehuda? Yüce bir insanı ne kadar da encitmişiz. Evet. <gülüyor> ne hesabı? Biz Biz sadece sizi üzmedik Babamızın bizden çektiği bundan kat be kat fazlaydı Onu nasıl telafi edeceğiz peki Nasıl edeceğiz Bizi bağışlamazsa eğer Kime sığınalım Tövbe ederseniz eğer Babam da sizi bağışlayacak Niçin bu ayrılık son bulmuyordu Niçin bu hicran Bu kadar yıl sürdü Sanırım Cettimiz İbrahim ve İsmail olayı Tekrar etti Babamız daha yeni yeni İsmail'ini kurban etti İşte bu yüzden Allah ona İsmail'ini geri göndermek istiyor Efendim Bu gömleği babamıza kim ulaştıracak? Ee, ben. Babamızın gözlerini açmayı başarırsan, hatalarının bir kısmını telafi etmiş olursun. Elinden gelirse tabi. Ama bu mümkün değil. <gülüyor> Allah'ın iradesi mümkün olmayanı mümkün kılar. Hadi, kalkın. Bu ceddimiz İbrahim'den İshak'a, ondan babamıza ve bana ulaşan bir gömlek. Levi, yola düş ve bunu babama ulaştır, yüzüne sür. Allah'ın izniyle babamızın gözleri açılacak. Ayrıca ona bütün İsrail oğullarını, hayvanları ve eşyalarıyla birlikte toplayıp Mısır'a doğru yola çıkmasını söyle. Mısır kralı Akenaton'la konuştum. Sizi Menfis'te uygun bir yere iskan edeceğim. Kuşan Mısır'ın en iyi bölgesidir. İsrail oğulları için orada bir şehir kurmak istiyorum. Malik, kardeşimin seyahati için gerekli hazırlıkları yap. Allah ısmarladı. Yolun açık olsun.
Babamın gözlerinin açılması işte bu gömleğe bağlı. Elini çabuk tut. Bir an önce onu Yakup peygambere ulaştır. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ha! Ha! Evet evlatlarım. Dünya sadece Kenan'dan oluşmuyor. Daha birçok şehir var. Dünyada hüküm süren birçok krallık var. Ama bir gün gelecek dünyanın tek hakimi ve tek devleti olacak. Dünyanın hakimi olacak kişi de hiç şüphesiz en salih insan ve devleti de dünyanın en iyi devleti olacaktır. O salih yönetici kimdir büyük baba? Sen Şimun'un oğlu Cerşun musun ha? Evet büyük baba. Bilmiyorum oğlum. Tek bildiğim Allah'ın salih kullarından olduğudur. Ve benim bildiğim son peygamberden sonra devletini kuracak. Son peygamberi tanıyor musun büyük baba? Heh, sen iş bil. Bünyamin'in oğlusun biliyorum. Evet oğlum tanıyorum. Bütün peygamberler onu tanır. Hepsi onun gelişini müjdelemek için gelmişler. Adı Ahmet'tir. Ahmet mi? Ahmet mi? Evet, Ahmet. Amcam Allah'a adanan İsmail'in soyundandır. Ne güzel bir koku. Ne güzel bir koku. Ahmet adını zikretmekten mi geliyor? Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ne dediniz baba? Bana deli divanı demeyeceksiniz. Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yusuf yok ki baba. Onun nasıl kokusu olsun? Yanılıyorsun. Biz hiç koku almıyoruz. Yusuf 36 yıl önce öldü. Şimdi mi kokusunu alıyorsunuz? O ölmedi. Yusuf'um ölmedi. Ben hiçbir zaman Yusuf'u ölü saymadım. Yusuf'um yaşıyor. Bugünü unutmayın. Ben Yusuf'un kokusunu hissediyorum. Duydunuz mu beni? Biz kocalarımızın ve aç çocuklarımızın midesini düşünüyoruz. O Yusuf'u düşünüyor. Size iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere sizleri Yakup peygamberle birlikte ağırlarız. Allah ısmarladık. Güle güle. Allah ısmarladık. Allah ısmarladık. Allah ısmarladık. Yolunuz açık olsun. Allah ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Allah ısmarladık. Görüşmek üzere.
Beş yıldır Mısır'daki bu kıtlık devam ediyor. Yağmur yağmazsa Mısır yok olacak. Nil kurumuş. İki yıl sonra yağmur yağacak. Bu Yusuf'un müjdesidir. Yaklaşık on gündür Yusuf'un kokusunu alıyor. Bir suari geliyor. Bir suari Kenan'a doğru geliyor. Bir suari geliyor. Kenan'a doğru bir suari geliyor. Kenan'a doğru bir süvari geliyor. Bu kardeşim Levi. Bu Levi mi? Demek Levi geri döndü. Evet bu Levi. Peki neden yalnız? Levi geldi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Selam sana baba. Levi, sen misin oğlum? Seni çok merak ettim. Sizi gördüğüme çok sevindim baba. Ben de sizi çok merak ediyordum. <Gülüyor> Yusuf'un kokusu geliyor. Yanında Yusuf'u mu getirdin? Sakin ol baba. Hem evet hem de hayır baba. Yusuf'tan bir nişane getirdim. Nişane mi? Nasıl bir şey? Size Yusuf'un kokusunu getirdim baba. Gümüş renkli parlak bir gömlek mi? Evet. Ta kendisi. Ben onu tanıyorum. Bu peygamberlik hırkasıdır. Ona saygıyla dokunmalısınız. Bu gömlek Ceddim İbrahim'den İshak'a ondan da bana gelmiştir. Bu Yusuf'un yanında olmalıydı. Onu nereden buldun? Bu gömleği bana Yusuf verdi baba. Yusuf mu? Yusuf mu? Ne dedin oğlum? Doğru mu duydum? Yusuf'a ne oldu? Hayır Yusuf'a hiçbir şey olmadı. Biz Yusuf'u bulduk. Kardeşim Yusuf şu anda Mısır'ın azizi. Mısır azizi bizim kaybolmuş Yusuf'umuz baba. <gülüyor> baba. Ne oldu? Neyiniz var ne baba? Ne oldu iyi misiniz? Ne oldu? Endişelenmeyin. Ben iyiyim. Allah'ın peygamberi neler oluyor? <gülüyor> Bir şey yok. İyi misin baba? Peki, peki kendisi nerede? Ben bu gömlek getirmelerinizden korkuyorum. Bundan önce Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiniz. Ama kendisini getirmediniz. Bu sefer de Yusuf'un gömleğini getirdiniz ama 
Kendisini getirmedi. Yusuf'u yanımda getiremezdim. Çünkü o Mısır'ın azizi baba. Bu gömleği kendisinden uzaklaştırmamasını söylemiştim. Onu niçin sana verdi? Sizin için onu kendinden uzaklaştırdı. Bu gömleğin size şifa vererek gözlerinizi açabileceğini söyledi baba. Bu gömlek şifa veriyor. Söylemedim mi? Yusuf'un benden üstün olduğunu söylemedim mi? Eğer üstün olmasaydı gömleği gözlerime şifa vermezdi. Allah'ım <gülüyor> Allah'ım Aşk nelere kadirdir Aşk nelere kadirdir Kutlu olsun sana Yakup On gündür Yusuf'un kokusunu alıyorum Herkes benim delirdiğimi sanıyor Onlar aşk alemine yabancı Yusuf'un gömleği Mısır'dan sana On gün önceden gönderildi Yusuf'un gömleğinin kokusunu on günlük yoldan mı alıyorum? Daha önce Yusuf'un olduğu kuyudan geçtin ama onun kokusunu hissetmedin. Peki niçin bugün hem de uzak yolda? Peygamberlik makamının mahiyetini o gün bugün ettiğin gibi idrak etmiyordun. Demek ki doğru anlamışım. Yusuf benden üstündü. Evet. Sen bir veliden ayrı düştüğün için ağlıyordun. Senin bu ağlayışların seni önceki makamından daha yüksek bir makama taşıdı. Peygamberlik makamına sevgiyle bağlanmak her gözü açar. Baba! Baba gözleriniz artık ak değil Ben sizi görüyorum Görüyor Şükürler musunuz baba? olsun Evet yavrum Şükürler Yusuf'un olsun. bu gömleği Allah'ın <gülüyor> izniyle gözlerimi iyileştirdi İbrahim'i Nemrud'un ateşinden koruyan gömlek gözlerimi iyileştirmez mi? Allah'ım sana şükürler, şükürler olsun. olsun Şükürler olsun Kardeşlerim Şükürler Kardeşlerim nerede? Merak Şükürler etmeyin. Olsun. Gelecekler baba. Peki ya Yusuf. Yusuf da onlarla mı? Hayır Gerçek baba. Biz onu görmeye gideceğiz. Bütün akrabalarımızla birlikte. Allah'ım Allah sana şükürler olsun. <gülüyor> Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım peygamberi iyileşti. Yakup peygamberin gözleri açıldı. <gülüyor> Demedim mi size? Babam burada yok. Burası hüzünler kulübesi. Ama artık babam hüzünlü değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak babamın gözleri açılmış. O da yeniden eve dönmüştür. <gülüyor> Öyle. Bugün geleceğinizi bildiğim için sizi bekledim. Selam olsun size baba. Selam sana oğlum. Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim. Baba... Gözleriniz açılmış Görüyorsunuz Kardeşin Yusuf'un gömleğinin bir mucizesi bu oğlum <gülüyor> Selam Allah sana baba peygamberine Allah selam olsun Allah'ın selamı Allah Babamın gözleri, Allah gözleri, gözleri güzelleşmiş gözleri. Görüyor musunuz? Evet <gülüyor> Sağlığı yerinde Allah'ın peygamberine, Allah peygamberine selam. selam olsun Selam Selam Gidelim. Ha 
haklı. Bizi bağışlamamak da haklı. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberi. Hoş Allah geldiniz. Allah'ın peygamberine selam Allah olsun. Allah'ın selamı Allah selam olsun. Selam olsun. Allah Allah selam selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam olsun. Mutlu değil misin? Mutluyum. Ancak acı dolu geçmiş yıllar beni rahat bırakmıyor. Babam rahatsız mı? Bu çok doğal. Oğullarının nasıl büyük bir günah işlediğini öğrendi. Babam çok kızgın. Allah'a şükürler olsun ki kardeşimin işlediği günaha ortak değilim. Size ne kadar tövbe edin dedim. Size ne kadar bana gerçeği söyleyin ve bu üzüntüden beni kurtarın dedim. Biliyorum. Hatalı olduğumuzu ve kardeşimize kötü davrandığımızı biliyorum. Buna rağmen sizden bizi bağışlamanızı diliyoruz. Sizden daha zalim ve daha acımasızları var mı? Siz önce Allah'tan af dileyin. Benden değil. Eğer insanlar içinde rezil olmak olmasaydı daha önce itiraf ederdik. Bedduanızdan korktuğumuz için gerçeği gizlemek zorunda kaldık. Yoksa anlatırdık. Allah yaptıklarınızdan haberdardı. Ben yalnız kaldığınızda Allah'ın huzurunda niçin tövbe etmediğinizi soruyorum size. Bu gömleği tanıyor musunuz? Yusuf'un kanlı gömleği. Ben bunu gerçeğin ortaya çıkacağı gün için saklamıştım. Utanmıyor musunuz? Babanıza niye bu kadar zulmettiniz? Yusuf'u kurtların parçaladığını söylemiştiniz ona. Ne oldu? Yusuf yaşıyormuş. Yusuf'un önderlik ve üstünlüğüne engel olmak istiyordunuz değil mi? Allah'ın iradesine karşı durmak ha? Utanmadınız mı? Yusuf bizi bağışladı. Siz de büyüklük göstererek bizi affedin. Şüphesiz Allah da bizi affedecektir. Kırk yıla yakın bana acı çektirdiniz. Şimdi bir seferlik mağfiretle bağışlanacağınızı mı umuyorsunuz? Gidin, gidin! Bir süreyi mağfiret dilemekle geçirinceye kadar sizi bağışlamayacağım. Yani, yani onları bağışlamayacak mısın? Bunlar kolaylıkla hasıl olan mağfiretin kadrini bilmiyorlar. Allah'ın onları bağışlamamasından kork.
Benjamin. Babamız seni bizden daha çok seviyor. Bize şefaat etmeyecek misin? Şefaat mi edeyim? Biliyoruz ki sen de kardeşinin yokluğunda acı çektin. Ama bizler de senin kardeşiniz. Ne istiyorsunuz? Yüreğimde açtığınız yara ve yıllarca gözlerimden akıttığınız kanlı gözyaşlarından sonra sizi bu kadar kolay affetmemi beklemeyin. Belki zamanla bu yaralı gönlüm insafa gelir. Baba benim, Benjamin. İçeri gir. Baba, ben şefaat için geldim. Sen nasıl şefaat edebilirsin? Bunların bana, kardeşine, sana ve Leia'ya ettikleri zulmü nasıl bu kadar kolay unutabilirsin? Hatırladığım kaderiyle, kardeşlerimin işlediği günahların şeytanın hilelerinden... Kaynaklandığını söylüyordunuz. Şeytanın oyuncağı olmak küçük bir günah mı? Şeytana itaat etmek peygamber çocuklarına yakışır mı? Bu daha ağır bir cezayı gerektirir. Gidin. Belki başka bir zaman. Gidin. Yaklaşık kırk yıl başı kesilmiş tavuk gibi gözlerinin önünde çırpınıp durdu. Kardeşin için gözyaşı döktüm. Gözlerime ak düştü. Ama hiçbiri bana acımadı. Eğer bir tek kelime, tek bir kelime söyleselerdi bütün acılarım son bulacaktı. Beni bağışla baba. Israr etmeselerdi şefaat için gelmeyecektim. Babanın davranışlarının kardeşlerinin yararına olduğundan eminim. Şunu söylemeliyim ki her halükarda bu ayrılık son buldu. Baba göç emri vermeyecek misin? Kardeşim Yusuf bekliyor. Mısır'a gitmeliyiz. Bütün ailemiz, akrabalarımız ve mallarımızla. Kardeşim Memphis yakınlarında büyük bir bölgeyi bize ayırmış baba. <Gülüyor> Yarın sabah hareket ediyoruz. Herkes hazırlansın ve yolculuk için yüklerini bağlasın. Söyleyin yeni elbiselerini giysinler, kendilerine çeki düzen versinler, süslensinler ki Yusuf Mısır büyükleri karşısında mahcup olmasın. Ona senin kavmin yoksul demesinler. Anlıyorum baba. Zühtümüzü fakirlik olarak yorumlayabilirler. 
Git hazırla. Kemal halkı için peygamberlerini kaybetmek çok zordur. Eğer kayıp oğlunuz Yusuf peygamberi görmeye gitmeseydiniz, hiç kuşkusuz gitmenize mani olurdu. Bizim için de Kenan'dan ve dostlarımızdan ayrılmak kolay değil. Ancak bu Allah'ın peygamberinin emridir. Firavunlar ülkesinde yaşayan insanlar tek tanrıcılığa karşı yabancılar. Belki de Yusuf, İbrahim'in Hanif dinini yayarak Mısır'da tek Allah inancını yerleştirmek istiyor olabilir. Umarız Allah peygamberi bizi unutmaz ve bize dua eder. Allah asmaladık. Güle güle. Güle güle. Yolunuz, yolunuz, yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Açık olsun. Açık olsun. Yeniden olsun. görüşeceğiz. Bizleri unutmayın. Bizi unutmayın. Güle güle. Yolunuz açık güle güle. Güle güle. olsun. Selametle güle gidin. Güle güle. Sağ salim varın. Yolunuz güle güle. Allah'a güle güle. emanet olun. Bizi Görüşürüz. unutmayın. Allah'a emanet olun. Güle güle. Bizi sakın Bizi unutmayın. Allah'a emanet olun. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle gidin. <gülüyor>